இப்போ நம்ம நெக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்கோட அகலமும் உயரமும் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த டாப் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த கிளாத் வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கணும்ட்டு இது நம்ம வரைஞ்ச கிளாத்து இது இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உயரமும் அதை விட ஒரு ரெண்டு இன்ச் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஷோல்டர் அந்த நெக் விடுத்து இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்பேன் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா சுற்றியும் ஒரு வாட்டி சும்மா ஒரு வெறுமனே ஒரே ஒரு மடிப்பு வச்சு ஒரு அவுட்லைன் மடித்து தச்சிடணும் அந்த டாப் லேயர் ஷோல்டர் லெவல் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தவிர மற்ற இடம் எல்லாமே சுற்றியும் ஒரு மடித்து ஒரு தையல் போட்டுடணும் இப்போது இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு நம்ம அதை நெக் மேலே வச்சு தச்சு திருப்போம் என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு வரைஞ்சி தச்சு திருப்பிடுவோம் இதுவே லைனிங் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் போடுற வேலை இருக்காது அதையே கூட வச்சு தச்சிடலாம் ரொம்ப மெலிசான துணி மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைனிங் இருந்தால் கூட நீங்கள் வேறு ஒரு கிளாத் கொடுத்து தைச்சா தான் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் இப்போ இது லைனிங் இல்லாத சுடிதாரு அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கிளாத்தே போட்டு ஒரு ரவுண்ட் பீஸ் மேலே வச்சு தச்சு திருப்ப போகிறோம் இது அவுட்லைன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து தைக்கணும் ஒரு மடிப்பு மடித்தா போதும் ரொம்ப உங்களுக்கு ரெண்டு மடிப்புலாம் கொடுக்க வேண்டாம் எட்ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி தைச்சிட்டா போதும் தைச்சிட்டு இது எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு டாப்பில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் டாப்போட சென்டர் பார்ட் பார்த்துக்கணும் நெக் இருக்கு இல்லைங்களா அதனோட சென்டர் பார்ட்டில் இதை வெளிப்பக்கமாக வைக்கணும் நல்ல பக்கம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த பக்கமாக இப்போ நம்ம தச்சிருக்க பீஸை சென்டரில் ஒரு நாச் போட்டு வச்சுக்கணும் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த டாப்பில் மட்டும் ஒரு சின்னதாக ஒரு நாச் மாதிரி போட்டுட்டு அந்த இடத்துல அதுவும் இந்த இது இதோட சென்டரும் நம்ம தச்சிருக்க பீஸோட சென்டரும் ரெண்டும் ஒன்றா வர மாதிரி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக சென்டரில் ஒரு தையல் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த தையல் கொடுத்துடலாம் அது கரெக்டாக அந்த நம்ம போட்டிருக்க சென்டர் நாச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸும் மேலே அந்த நெக்கு திருப்புறதுக்கு இருக்க பீஸும் ரெண்டும் கரெக்டாக ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம நெக்கோட உயரம் எவ்வளோ வருதோ அதை விட ஒரு கால் இன்ச் கம்மியாக ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு இது நகராமல் இருக்கும் நம்ம நெக் ஷேப் தைக்கும்போது ரெண்டு பீஸும் இப்படி அப்படி நகராமல் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்காக வேண்டி தான் இந்த தையல் போடுறோம் இப்போ போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் நெக்கு வரைய போகிறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷேப் வரைஞ்சி டிசைன் எடுத்துக்கணும் நாம் நீங்கள் என்ன ஷேப் வேணால் வரையலாம் ஆனால் அந்த ஷேப் மட்டும் நீங்கள் அந்த கிளாத்தில் வச்சு ட்ரா பண்ணிட்டால் போதும் உங்களுக்கு அழகாக உங்களுக்கு அதே ஷேப்பில் நெக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம தைக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேக் பீஸு பேக் பீஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் போட போகிறோம் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஒயரம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதை மேலே வச்சுட்டு ஷோல்டர் விடுத்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நெக்கோட ஒயரம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுலேயே ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் அந்த துணி இருக்குது பார்த்திங்களா அது மேலேயே என்ன பண்ணுறோன்னா ஷோல்டர் அந்த சைட் மட்டும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே ஒரு லைன் போட்டுட்டு ரவுண்ட் நெக்னா கூட சைடில் உங்களுக்கு அதே ஸ்ட்ரெயிட் தான் வரும் கீழே மட்டும்தான் அந்த ஷேப் எடுக்கணும் லைட்டாக ஷேப் கொடுத்துக்கணும் ரவுண்டாக கொடுத்துட்டு அது மேலேயே என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் டிசினால் அழுத்தி வரைஞ்சிட்டு இப்போ உங்களுக்கு மடித்து தட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு அழகாக அந்த ஷேப் வந்துடும் ஸோ இந்த இடம் இருக்குது இல்லைங்களா இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா மடித்து கரெக்டாக அந்த சென்டர்லேயே ஒரு மடித்து ஒரு ஃபோல்ட் கொடுத்துட்டு சென்டர் கரெக்டாக மடிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரவுண்ட் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு சைட்லேயும் விழும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறதனோட இம்ப்ரெஷன் அப்படியே விழும் இது டிசி அப்படிங்கிறதுனால அந்த மார்க்கரில் இருக்கிற பவுடர் உங்களுக்கு கொட்டிட்டு விழும் உங்களுக்கு இப்போ லைட்டாக தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த ஷேப்பு அது மேலேயே நம்ம தையல் போட்டுட்டு ஈஸியாக திருப்பிடலாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஷேப்பு கூட தைக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம போட்டிருக்க லைன் மேலேயே தையல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த லைன் மேலேயே தையல் போட்டோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு நெக்கோட ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் அந்த லைனை விட்டு கொஞ்சம் நம்ம கோணல் மோணலாக போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நெக்கோட ஷேப்பும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கோணல் மோணலாக தான் வரும் அதனால் நீங்கள் தைக்கும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தைக்கிறது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ தைச்சி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு துணி விட்டுட்டு உள்பக்கமாக அந்த கழுத்தோட உள்பக்கமாக என்ன பண்ணுறேன்னா கட் பண்ணி எடுத்துகிட போகிறேன் இப்போ அதுதான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்
கரெக்டாக அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஃபிட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு இது மேலே தையல் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ஷேப்புன்னு கிடையாது ரவுண்டு தான் இப்படி போட முடியும்னு கிடையாது நீங்கள் என்ன மாதிரி ஷேப் வேணாலும் சரி இப்போ ஃப்ரண்ட்டு தைக்கும்போது வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் தைச்சி காட்டுறேன் இப்போ வந்து ரவுண்ட் நெக் பார்த்துடலாம் கரெக்டாக அந்த மடிச்சுட்டு இப்போ இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த உள்பக்கம் இருக்கிற அந்த பீஸோட துணி வந்து வெளியில் தெரியக்கூடாது இப்போ வந்து இது சுடிதார் துணி ஸோ அப்படியே வச்சுட்டோம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் லைனிங் துணியோ இல்லை வேறு கலரில் பீஸ் போட்டு திருப்பும் போதும் உங்களுக்கு வெளியில் வந்து அசிங்கமாக தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த துணி வெளியே வராத அளவுக்கு பிடிச்சி அழகாக அந்த ஜாயிண்ட் அளவு அளவில் கையில் பிடிச்சி பிடிச்சி விட்டு தைக்கணும் நான் அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக தைக்கிறேன் நெக்கு தைக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் பொறுமையாக தைச்சோம் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி அந்த தையல் கொஞ்சம் ஓரத்தில் வரணும் அப்போ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இப்போ ம ட்ரெஸ்ஸோட அழகே வந்து அந்த நெக்லேயும் அந்த ஃபினிஷிங்லேயும் தான் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸு நம்ம கஷ்டப்பட்டு தைச்சாலும் அதோட ஃபினிஷிங்கில் தான் அதோட அழகு தெரியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக தைக்கணும் நெக்கு தைக்கும் போது ஸோ இது தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த உள்ளே இருக்கிற துணியை நம்ம எம்மிங் பண்ணி விட்டுற போகிறோம் உள்பக்கமாக எம்மிங் பண்ணிடணும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு தைக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பீஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி அவங்க என்ன டிசைன் கேட்டாங்களோ அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு அந்த டிசைன் தான் வைக்க போகிறோம் நெக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு பீஸ் மட்டும் அதே ஷேப்பில் தான் அதே ரவுண்டு ஆஃப் சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் நம்ம தைக்க போகிறோம் மேலே போட்டு திருப்புகிற பீஸ் ஃபஸ்ட்டு அதை மடித்து தைச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடித்தா போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து ஸோ இது ஷேப் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கிறதுனால மடித்து தைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக உங்களுக்கு பழகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து அது உள்பக்கமாக மேலே மேலே உட்காந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அகலமாக இருக்கிற துணியை வந்து குறுகலாக இருக்கிற இடத்துல மடிக்கும் போது கொஞ்சம் மேலே மேலே தான் உட்காரும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது உள்ளே போயிடும் நம்ம எம்மிங் பண்ணும்போது உள்பக்கமாக போயிடும் அந்த பிசுறு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம இதை மடித்து தைக்கிறோம் ஸோ இதோட சென்டரில் ஒரு நாச் போட்டிருக்கு இப்போ அதே மாதிரி நெக்கோட சென்டர்லையும் என்ன பண்ணணும் ஒரு நாச் போட்டுக்கணும் சின்னதாக ஒரு கட் கொடுத்துக்கணும் இப்போ கட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ கரெக்டாக அந்த கட் கிட்ட நம்ம போட்டிருக்க அந்த துணி வந்து உட்கார மாதிரி வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் தையல் கொடுத்துடணும் இந்த நெக்கு டிசைன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த துணியில் வர்ற அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா என்ன டிசைன் எந்த அகலம் என்ன உயரம் அப்படின்றது அந்த துணியில் இல்லை நம்ம சுடி டாப்பில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் கரெக்டான சைஸ் என்ன சைஸோ இப்போ அந்த இடத்துல உயரம் எவ்வளோ மார்க் பண்ணியாச்சு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வரைஞ்சமோ அதே மாதிரி இப்போ நெக்கோட உயரம் வந்து எவ்வளோ சைஸோ அதே மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்கேலில் ஒரு லைன் போட்டுக்கணும் இப்போ ஆறு இன்ச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதே ஆறு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதில் பாதியை விட ஒரு ஆஃப் இன்ச் அதிகமாக அதாவது மூணு இன்ச்சை விட அதிகமாக மூன்றரை இன்ச்சு ஒரு லைன் போட்டாச்சு மூன்றரை இன்ச்சு அளவில் வெளிப்பக்கமாக ஒரு ஆஃப் இன்ச் விட்டுட்டு அந்த ஷேப் எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் டிசி உடஞ்சிட்டே இருக்கு ம் ஓகே அவ்வளோதான் கொஞ்சம் அழுத்தி வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இதை நம்ம திருப்பி தட்டும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி தட்டுறது எப்படின்னு காட்டினேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தட்டுறது ஒரு ஒரு டைப்னா இன்னொரு டைப்பு அது மேலேயே ஒரு தையல் போட்டுருவோம் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அது மேலேயே என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு தையல் போடும்போது உங்களுக்கு அப்படியே அந்த இம்ப்ரெஷன் அதாவது நூல் எடுத்துகிட்டு போடணும் நூலோடு போடக்கூடாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நூல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஒரு டிசைன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை ரெண்டாக மடித்து நூல் எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு அது மேலேயே கரெக்டாக அந்த ஷேப் என்ன ஷேப் இருக்கோ அதுக்கு மேலேயே தைக்கும் போது உங்களுக்கு அழகாக அந்த டிசைனோட இம்ப்ரெஷன் வந்து ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக உங்களுக்கு அழகாக தெரியும் மேலேயே ஓகேங்களா அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதை விரித்து நம்ம அதே மாதிரி கிளாத் மேலே வச்சு தையல் போடலாம் அப்புறம் டிசியில் லைன் போட்டதுனால அதோடய இம்ப்ரெஷனும் அப்படியே விழும் அதில் ரெண்டு சைடுமா உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்கள் அழகாக இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் நூல் போட்டு சென்டரில் வச்சு ஆசிட்டிஸ் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி
நம்ம சுடியோட ஃப்ரண்ட் சைடை பார்க்குற மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டாச்சு போட்டுட்டு அதை நம்ம கட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த நெக் டிசைன் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு மேலேயே ஒரு தையல் போடணும் அந்த நெக் டிசைன் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் கொஞ்சம் பொறுமையாக போட்டிங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் அந்த ஷேப் வந்து இப்போ ஏதாவது ஷேப்ஸ் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக அதே இடத்துல தையல் போய் விழணும் அந்த ஷார்ப் எஜஸ்லாம் வந்து பொறுமையாக கரெக்டாக அந்த ஷார்ப் எஜ் வரையும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற டிசைன் வரையும் ஃபுல்லாக தையல் விழணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் ஷேப்பு ஷார்ப் வரையும் வரலை அப்படின்னும் போது நம்ம தைக்கிற டிசைன் அந்த நெக் டிசைனும் அதே மாதிரி காம்ப்ரமைஸாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்காது பர்ஃபெக்டாக இருக்காது அதனால் எங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஷார்ப் கார்னர் வருதோ அங்கெல்லாம் ஊசியை நிறுத்தி லிவர் தூக்கி திருப்பிட்டு மறுபடியும் அந்த ஷார்ப் இப்போ நம்ம தைச்ச மாதிரியே என்ன பண்ணணும் தைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஷார்ப் கார்னர் வருது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு ஊசி அந்த உள்ளே இருக்கும்போதே என்ன பண்ணுறோம் லிவரை மேலே தூக்கி திரும்ப அந்த இடத்துல திருப்பி தைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி தைக்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப் கார்னரில் கரெக்டாக வந்து உட்காரும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஷார்ப் கார்னர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணும் இப்போ தச்சு முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஷேப் எப்படி இருக்கோ அதே ஷேப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கட் கொடுத்துடணும் ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு துணியை விட்டுட்டு கட் பண்ணும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சுக்காக கட் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா இதில் அப்படி கொடுக்க வேணாம் அந்த ஷார்ப் கார்னர்ஸ் இருக்க மூணே மூணு இடத்துல மட்டும் கட் கொடுத்தா போதும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வளைவு வந்து உள்பக்கமாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும் த கட் கொடுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கமாக ரவுண்ட் நெக்கில் வந்து உள்பக்கமாக இருந்தது ட்ரெஸ்ஸோட வளைவு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற மூணு வளைவுமே ம வெளிப்பக்கமாக நெக் சைடு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நெப்போ நெக்கோட டீப் சைடு மாதிரி இல்லை நெக்கோட அவுட்வர்ட்ஸில் இருக்க அந்த வளைவுகள் அதனால் உங்களுக்கு மூணே மூணு கட் எங்கே அந்த டீப் ஷ கார்னர் போதும் அங்கே மட்டும் கொடுத்தா போதும் திருப்பிட்டால் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக தெரியும் இதுலேயும் அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த துணியை நல்லா மடித்து விட்டுட்டு அந்த ஓரத்துலேயே தையல் போடணும் நீங்கள் அந்த ஓரத்தில் போடுற தையல் தான் வந்து உங்களுக்கு அதோட நம்ம தச்சதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து வெளியே தெரியும் அழகாக திருப்பிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தையல் கொடுக்கும்போது நீட்டாக அழகாக வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த சைட்ஸ்லாம் கரெக்டாக அந்த துணியை உள்பக்கமாக எடுத்து விட்டுடணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப் கார்னர் தெரியாது அதே மாதிரி ஷார்ப் எஜஸில் அந்த நூலுக்கு பக்கம் வரையும் நம்ம கட் கொடுக்கணும் இல்லைனா ஷார்ப்பாக உங்களுக்கு தெரியாது கட் லைட்டாக கொடுத்துட்டு இல்லை ஒரு பாதி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக தெரியாது ஸோ அதனால் அந்த ஷார்ப் எஜஸ் கிட்ட நல்லா அந்த நூல் பக்கம் வரையும் கட் கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம போடுற தையல் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் நூலை கட் பண்ணிடக்கூடாது கட் கொடுக்கும்போது நம்ம போட்ட தையல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஷேப்புக்காக வேண்டி இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த கார்னர்ஸ் வர இடத்துல பொறுமையாக லிவரை திருப்பி நெக்கு தைக்கிறதுக்கு மட்டும் எப்போவுமே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுத்துகிட்டு தான் தைக்க முடியும் வேக வேகமாக தைச்சோம் அப்படின்னா அதோட ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக வராது உங்களுக்கு பொறுமையாக தச்சிக்கிட்டே வந்து எங்கெல்லாம் ஷார்ப் கார்னர் வருதோ அங்கெல்லாம் ஊசியை உள்ளே கரெக்டாக அந்த கார்னரில் ஊசியை உள்ளே நிறுத்திட்டு துணியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக தச்சு திருப்பணும் இப்போ இந்த இடத்துல இது ஷார்ப் கார்னரில் கரெக்டாக பார்த்து ஊசி கரெக்டாக அந்த கார்னரில் டிப்பில் உள்ள விட்டுருக்கேன் விட்டுட்டு பொறுமையாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பிட்டு மறுபடியும் தைக்க ஆரம்பிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு இப்போ தைக்கிறேன் அதே மாதிரி கரெக்டாக இன்னொரு கார்னர் வரும்போது பொறுமையாக அந்த இடத்துல ஊசி உள்ளே விட்டுட்டு மறுபடியும் பழைய மாதிரியே லிவரை தூக்கிட்டு கரெக்டாக திருப்பி எந்த டைரெக்ஷன் நம்ம திரும்ப தைக்க போகிறோமோ அந்த டைரெக்ஷனில் இது பாருங்கள் இப்போ அந்த இடத்துல ஊசி கரெக்டான அந்த கார்னரில் இருக்குது இப்போ திருப்பிட்டு நான் எந்த பக்கம் தைக்கணுமோ அந்த பக்கம் திருப்பி வச்சு துணியை கரெக்டாக பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தைக்க போகிறேன் அப்போ தான் அதோட ஷேப் கரெக்டாக வரும் இப்போ தைச்சி முடித்தேன் இப்போ இவ்வளோ பொறுமையாக தைச்சதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடய நீட்னஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ நெக்கு தைக்கும்போது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்போ அவங்க எங்கிட்ட கேட்ட அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு உங்களுக்கு அதே மாதிரி உள்பக்கமாக இருக்கிற துணியை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆசிட்டிஸ் அதே மாதிரி எமிங் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் இப்போ ஃப்ரண்ட்
ஷோல்டர் தைக்கும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தைக்கணும் கரெக்டாக அந்த கழுத்து பக்கம் ஈக்குவலாக வர மாதிரி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் பிசுறு தட்டுற மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவோ இல்லை பேக் சைட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது அது டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ கழுத்து பகுதி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறனால கழுத்து சைடு ஈக்குவலாக வச்சுட்டு தைக்கும் போது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வர்ற பிசுறு வந்து உங்களுக்கு கை சைடு வரும் ஷோல்டர் சைடு வரும் அதை நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒன் இன்ச் அளவுக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வந்தால் கூட எதுவும் வித்தியாசம் தெரியாது இப்போ இன்னொரு ஷோல்டரும் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நம்ம அதை கட் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம துணி விடுறோமோ ஷோல்டருக்கு நான் ஆஃப் இன்ச் விட்டேன் ஸோ அந்த ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு நான் தைச்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு துணி விடுறீங்களோ ஷோல்டருக்கு எக்ஸ்ட்ரா சீமா லெவன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க தைக்கிறதுக்கான துணி அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக தையல் போட்டுருணும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டாலும் சரி கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டாலும் என்ன ஆகும்னா அது கொஞ்சம் இடிக்கும் ரொம்ப கம்மியாக பிடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு கால் இன்ச் அளவுக்கு பிடிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஷோல்டர் நழுவிட்டு கீழே வளர மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் துணி விடுறீங்களோ அதே அளவுக்கு தையல் போடுங்க இப்போ ஷோல்டர் முடித்தாச்சு இப்போ கை ஜாயின் பண்ணணும் கை பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து இந்த ஷோல்டர் சென்டர் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாச்சு போட்டு ஃப்ரண்டில் அந்த நா ஆம்போல் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அது கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் பக்கத்தில் வர்ற மாதிரி வைக்கணும் இப்போ வைக்கும்போது பாருங்க இந்த ஆம்போல் கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் சைடில் வர மாதிரி இருக்குது வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு பார்த்துட்டு கரெக்டாக சென்டர் அந்த நம்ம ஆம்போல் எடுத்து கட் பண்ண சைடு வந்து ஃப்ரண்டில் வர மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த ஷோல்டர் கிட்ட நம்ம நாச்சு போட்டிருக்கோம் பாருங்க அந்த ஷோல்டர் கிட்ட ஷோல்டரோட ஜாயிண்ட்டும் அந்த நாச்சும் அதாவது கையோட சென்டர் பாட்டும் ஒன்றா வர மாதிரி வச்சு தைக்க ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி தைக்கணும் கை தைக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி தைக்கும் போது அது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஏன்னா கையோட ஷேப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் பாடியோட ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டும் வளைவாக இருக்கிற துணிகளை வந்து நம்ம வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கிறத ஒன்றா பிடிச்சி தைக்கிறோம் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக ரெண்டுத்தையும் ஒரே லெவலில் பிடிச்சிக்கிட்டு தைக்கணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் தைக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக கற்றுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு வாட்டி கையில் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டுற சொல்வேன் கையையும் பாடியும் ஜாயின் பண்ண மாதிரி ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே தையல் போட சொல்வேன் மொதல் முறை மட்டும் அப்போ அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து புரிஞ்சிடும் ஓகே நம்ம க்ராஸ் க்ராஸாக இருக்கிற ரெண்டு துணியை நேராக வச்சு தைக்கிறோம் அப்படின்போது பழகிடுவாங்க இப்போ கையில் வந்து நான் சென்டர்லேருந்து ஒரு சைடு போட்டுகிட்டே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் மறுபடியும் ஷோல்டர் அறையும் போட்டாச்சு இப்போ இன்னொரு பக்கமும் பிடிச்சி போடுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக பிடிச்சி ஒரு ஒரு இன்ச்சாக போட்டிங்கன்னா கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் பொறுமையாக ரெண்டு துணியும் ஒரே லெவலில் இருக்கணும் ஸோ பொறுமையாக தச்சிக்கிட்டே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க கை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மூணாவது வாட்டி கொஞ்சம் ஈஸியாகிடும் மொதல் முறை தைக்கும் போது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மறுபடியும் திருப்பி ஏன்னா அந்த ஷோல்டர்லேருந்து ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும்தான் ரெண்டு தையல் போட்டோம் ஸோ இந்த பக்கமும் வந்து ஒரு தையல் தான் இருக்குது ஸோ இதையும் ரெண்டாவது தையல் போட்டுணும் ஒரு முறை போட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டாவது தையல் போடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தையல் போடுறத விட ஏன்னா ஃபஸ்ட் தையல் ரெண்டு துணியும் செட் பண்ணி போடணும் இப்போ ஆல்ரெடி போட்டிருக்க தையல் மேலே தான் தையல் போடுறோம் அப்படிங்கிறதுனால கடகடன்னு போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அந்த ஷோல்டர் கிட்டேயே முடிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக மறுபடியும் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு தையல் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் இப்போ இந்த கை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நீட்டாக இருக்கும் ஜாயின் பண்ணது இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு சைடும் துணியோட நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு அதே சென்டர் ஷோல்டர்லேருந்து உள் பக்கமாக வச்சு தையல் போட்டுட்ருக்கோம் சென்டர் பார்ட்லேருந்து ஒரு சைடு பு கை அடிக்கும்போது கண்டிப்பாக பொறுமையாக தான் அடிக்கணும் கையை நெக்கு மட்டும் தைக்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தைச்சிங்க அப்படின்னா தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் இல்லைன்னா கையில் வந்து சுருக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் நெக்கில் வந்து அந்த ஷேப் மிஸ் ஆகும் அப்போ பர்ஃபெக்டாக வர்றதுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக தைக்கணும்
ஒரு பாதி ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது கையிலையும் இன்னும் ஒரு பாதி தச்சுட்டு மேலே இன்னொரு தையல் போடணும் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கும் நீங்கள் பிடிச்சி பிடிச்சி ரெண்டுமே அதாவது கையோட துணியும் ஷோல்டரோட துணியும் லெவலாக இருக்கா ரெண்டுமே ஒரே லெவலில் இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சி பொறுமையாக தச்சிங்க அப்படின்னா தான் பர்ஃபெக்டாக வரும் கொஞ்சம் ஆ முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை திருப்பி இதுக்கு மேலே ஏற்கனவே தையல் போட்டாச்சு இல்லையா இப்போ ஷோல்டர் வரைக்கும் தான் மேலேயே ஒரு தையல் அப்படியே போட்டுகிட்டே வந்துடலாம் ஈஸியாக முடிஞ்சு ஷோல்டர் வரையும் ஒரு தையல் போட்டுட்டு சைடு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம அளவு சுடிதார் எடுத்துக்கணும் அந்த பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள் நீட்டாக இருக்குது கை ஃபினிஷிங் இப்போ பேக் சைடு எப்படி டாட் பிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை என்ன பண்ணணும் பேக் பார்ட்டை ரெண்டாக மடித்து தச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு சாரி மடித்து போட்டுக்கணும் மடித்து போட்டுட்டு ஷோல்டர் சென்டரில் ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம ஷோல்டரோட சென்டரில் பேக் பார்ட் மட்டும் ரவுண்டுக்கு இருக்குது இல்லைங்களா பேக் பார்ட் அப்போ அந்த அக்கல் கிட்டே இருந்து ஐ மீன் அந்த ஆம்போல் கட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா கரெக்டாக அக்கல் இருந்து ரெண்டு இச்சு இறக்கத்தில் டாட் ஆரம்பிக்கணும் அந்த லைனில் பிடிச்சி தைக்க ஆரம்பிக்கிறது அதே மாதிரி அந்த கட்டு வருது இல்லைங்களா நம்ம சைடில் கட்டு அதுவும் வந்து கரெக்டாக அங்கேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு மேலே வரணும் சைடு ஓப்பன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல ஸோ கரெக்டாக அதே இடத்துல டாட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அழகாக வரும் இப்போ சென்டர் பார்ட்டில் மட்டும் நான் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு ஆஃப் இன்ச் அளவுக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் கால் இன்ச் அந்த பக்கம் கால் இன்ச் வர மாதிரி பிடிச்சி தைக்கிறேன் நான் போட்டு அந்த ரெண்டு இன்ச் கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த இடத்துலயே வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது லைட்டாக துணியை மட்டும் லேசாக பிடிச்சிட்டு அந்த சென்டர் வரும்போது அந்த கால் இன்ச் அளவுக்கு பிடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து டாட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் துணியும் அதே மாதிரி தான் சுருங்கும் இப்போ இன்னொரு பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் பிடிக்கணும் இல்லையா முதுகில் டாட் பிடிக்கும்போது ஸோ இன்னொரு பக்கத்துக்கு மடித்து தட்டுறோம் நம்ம தட்டும்போது அதோடய இம்ப்ரெஷன் லைட்டாக வந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை டார்க்காக வரைஞ்சிக்கலாம் லைட்டாக தெரியுது இப்போ ஸோ மேலேயே ஸ்கேல் வச்சுட்டு கொஞ்சம் டார்க்காக வரைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் அழுத்தி அதே மாதிரி வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் தெரியுது ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அது பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அந்த சைடுக்கு ஈக்குவலாக அதே ரெண்டு இன்ச் உயரத்தில் ஸோ இங்கேருந்து லைட்டாக பிடிச்சி தைக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் நம்ம இப்போ இங்க தைக்கும் போது ஸ்டார்டிங் லைட்டா பிடிச்சி அடிக்கணும் ரஃப் அடிக்க கூடாது ஸ்டார்டிங் ரஃப்னா அப்புறம் முன்ன பின்ன போயிட்டு லாக் ஸ்டிச் மாதிரி கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதை அடிக்க கூடாது அதை அடிச்சோம் அப்படின்னா டாட் பிடிக்கும் போது பர்ஃபெக்டா இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அதனால ரஃப் அடிக்காம கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது வாட்டி கூட அது மேலேயே தையல் கூட போட்டுக்கோங்க ரஃப் அடிக்கும் போது அந்த மெலீஸா பிடிச்சி தைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து அதோட அழகு தெரியாது அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டாவது வாட்டி கூட போட சொல்வேன் நான் டாட் பிடிக்கும் போது மட்டும் ரஃப் அடிக்க வேண்டாம் நூலை வந்து ஒட்ட கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நூலும் பிரியாது ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு சைடும் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ஒரு சைடு பிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி முனையில் லைட்டாக அந்த துணி மேலே ஊசி அந்த ஓரத்தில் தையல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு உங்களுக்கு ஓரத்துலேயே வரும் தையல் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிஞ்சு அந்த சென்டர் பார்ட் கிட்ட ஆஃப் இன்ச் ஐ மீன் அந்த கால் இன்ச் அளவுக்கு வரும் ஸோ ரெண்டு சைடுன்னு போது உங்களுக்கு ஆஃப் இன்ச் டைட் வரும் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு டைட் வரும் பேக்கில் எனக்கு கொடுத்துருந்த அளவு ட்ரெஸ்ஸில் அவ்வளோதான் கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு வேணும் கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிக்கணும் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ச் அளவு கூட பிடிக்கலாம் பின்னாடி டாட்டு ஸோ டாட் பிடிச்சாச்சு டாட் பிடிச்சிட்டு இப்போ சைடில் கை அதை ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட் பேக் பார்ட் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் அதை அப்படியே வச்சு ஜாயின் பண்ண வேண்டிதான் இப்போ கை வந்து மடிக்கும் போது ஷோல்டர் கிட்ட இருந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் அதாவது இந்த ஷோல்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் ஓகே அந்த ஷோல்டர் ஜாயின் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல மடிச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல இந
ஸோ காட்டன் அப்படின்போது எப்போவுமே பாயிண்ட் ஒன் இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் விடணும் நான் மார்க் பண்ணதை விட ஒரு பாயிண்ட் ஒன் இன்ச் அதாவது ஒரு பத்து புள்ளியில் ஒரு புள்ளி க எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு தான் மார்க் பண்ணுறேன் நான் காட்டன் வந்து ஷிங்க் ஆகும் எப்போவுமே ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு புள்ளி எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தான் மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அக்கள் கிட்டே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஷோல்டருடைய சுற்றளவு எவ்வளவோ அந்த அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு லைன் போட்டாச்சு இப்போ பாடி வந்து நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தோன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ டூ இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த டூ இன்ச்சு அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு டாட் மாதிரி போட்டு லைன் வரைஞ்சிக்கணும் அங்கங்கே பின்னாடி டாட் பிடிச்சிருக்கிறதுனால அந்த துணி கொஞ்சம் சுருங்க தான் செய்யும் அது பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த சுருக்கத்தை எப்படி லெவல் பண்ணுறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அந்த ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் போட்டு மார்க் பண்ணுறோம் அந்த சைடு ஓப்பன் வருது இல்லைங்களா அந்த அளவு வரைக்கும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி தெரியும் ஸோ அதனால் எது வரையும் தைக்கணும்னு நமக்கு பார்த்தாலே ஒரு ஐடியா வந்துடும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் இன்ச் அளவுக்கு சும்மா கொஞ்சோண்டு ஒரே ஒரு அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ரெண்டோ சைடும் வந்து உங்களுக்கு சுருக்கம் வருது இல்லைங்களா அது ஷேப் வந்து எங்கேயும் கெடுத்துடக்கூடாது அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக லைனை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு வரைகிறேன் அவுட்வர்ட்ஸ் எங்கே இருந்து அந்த டாட் பிடிச்சமோ அந்த இடத்துல மட்டும் கரெக்டாக ஓ புள்ளி ஒரு லைன் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல துணி சுருங்குது இல்லைங்களா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ கையில் இருந்து தான் எப்பவுமே தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் கையில் வந்து நம்ம அந்த ரஃப் அடித்து லாக் ஸ்டிச் கொடுத்து கைக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டும் ஒன்றா வர்ற மாதிரி தைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம தைச்சது கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக வந்திருக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அந்த இடம் வரும்போது அந்த சைட் ஸ்லிட்டு வருது இல்லைங்களா அந்த இடம் வரும்போது ஓப்பன் வர்ற இடத்துல அப்படியே ரஃப் அடித்து லாக் பண்ணிக்கணும் கீழே இறக்கக்கூடாது துணியை அப்படியே லாக் பண்ணி அப்படியே துணியை லிவரை எழுப்பி கட் பண்ணிடணும் சீசரில் இப்போ முடிச்சுட்டேன் நான் இதை கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல சைடு ஓப்பன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு இன்ச் அளவு கரெக்டாக துணி விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணி மடிக்கிற அளவுக்கு ஏன்னா நம்ம ரஃப் அடித்தது வந்து உள் பக்கமாக அடிச்சிருக்கோம் கீழே இறக்கலை இந்த பாருங்கடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்படியே ஓப்பன் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்க துணி இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு மடிப்பு கொடுத்து தைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் இப்போ மிஷினில் வச்சுட்டு அது எப்படி மடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சென்டரில் அதாவது இந்த ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா சைடு ஓப்பன் அதில் சென்டரில் ஊசியை உள்ள விடுறேன் அதில் ஒரு சைடில் ஃபஸ்ட்டு மடிச்சு தைக்க போகிறேன் ஒரு சைடில் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த சென்டரில் பா மாதிரி தைக்க ஆரம்பித்து இப்போ லிவர் தூக்கி திருப்பிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்போ கீழ்ப்பக்கமாக அடிக்க போகிறோம் மேலேருந்து கீழ்ப்பக்கமாக அடித்தா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கீழேருந்து மேலே அடிக்கக்கூடாது எப்போவுமே இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே அந்த லாஸ்ட் வரையும் அடிக்கணும் தையல் கொஞ்சம் ஓரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ரெண்டு மடிப்பு மடிக்கும்போது ஒரே அளவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மேலேருந்து கீழே வரையும் ஒரே அளவாக சுருக்கம் வராமல் மடிச்சிங்க அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி விடும்போது உங்களுக்கு ஒரே அளவாக வரும் ஸோ கீழே லைட்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மறுபடியும் அந்த சைடு ஓரமும் ஒரு தையல் போடணும் அதாவது நம்ம மடித்து தைக்கிறோம் இல்லைங்களா அதோட ஓரத்துலேயும் ஒரு தையல் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி உருட்டின மாதிரியே இருக்கும் இல்லைன்னா ஷிங்க் ஆகிட்டா முறுக்கிக்கிட்ட மாதிரி ஆகும் பார்த்தீங்களா அது ஆகாமல் இருக்கும் சுடியில் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல திருப்பிட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துல அந்த ஓரத்தில் கீழே இருந்து மேலே தைச்சிட்டு வரணும்
நூல் அறுந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக தைக்கணும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஓரம் ஆல்ரெடி நம்ம தையல் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா மேலே வந்து ஸோ அந்த ஓரத்தில் திரும்ப தைக்கிறேன் நான் அந்த ஓரம் ஒரு தையல் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் சென்டரில் இருந்து இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் தைச்சு முடித்தோம் இப்போ பேக் பார்ட் தைக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்லிட்டில் இருந்து ஒரு சைட் தைச்சாச்சு இன்னொரு சைடு அதே மாதிரி ஃபோல்டிங் கொடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த சென்டர் மேலே போயிட்டு அந்த சைடு ஓப்பன் கிட்ட நம்ம மிஷினோட ஃபுட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை மடித்து ரெடியாக வச்சுக்கணும் அங்கே மேலே ஸோ அப்போ மேலே போகும்போது கரெக்டாக அந்த போயிட்டு எல் மாதிரி ஷேப்பில் திரும்பும் ஊசியை மேலே போனதும் லிவரை தூக்கிட்டு எல் ஷேப்பில் திருப்பி விடும்போது உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே நீட்டாக பாருங்க திருப்பியாச்சு மேல வரும்போது ரிவர்ஸ் திருப்பி அந்த துணியை லைட்டா மடிச்சு ரெண்டு மடிப்பு மடிச்சு உள்ள விடும்போது அந்த பக்கத்துல இப்ப இந்த பக்கம் எப்படி தைச்சோமோ சேம் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் நீங்க தைக்கணும் சைடு ஓபன் உங்களுக்கு நீட்டா பினிஷிங் வரும் அழகா இதே மாதிரி தச்சு இதே மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு இது பாருங்க பினிஷிங் எப்படி இருக்கு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ